Okej, okay, idag har vi en väldigt speciell gäst med oss här på kanalen, en svensk kurdisk fysioterapeut som för några år sedan återvände till Kurdistan för att hjälpa till på olika sätt med den mycket prövade befolkningen där. En mycket, mycket välkommen Dorpets Kobani till kanalen. Tack snälla. Hur känns det att vara här i vår ja, kurdiska det, studio? Det känns skönt faktiskt, det var jättefint och se lite natur, det var fantastiskt, fint mm. väder också. Tack. Vi, vi kommer att prata, om vi börjar från början, du kom ut till Sverige som ensamkommande någon gång på 80-talet. Du var tonåring när du kom. Vad, vill du berätta lite vad det var du flydde ifrån? Ja, alltså det var ju 1980 kom vi militärjuntan i Turkiet, 12 september. Jag var i tonåren då och väldigt många i min familj blev dödade, bortrövade, fängslade. Uh, och där hade vi ingen uh, utväg utan vi gömde oss i sex månader i en, uh, i en lägenhet i stora staden där ingen visste att vi fanns där. Vi kunde inte ens gå ut. Men i slutändan uh, genom uh, kontakter så fick jag ta mig ut från landet uh, ensam då, till Sverige. Och uh, det var i 1980 jag kom. Uh, det känns bra. Uh, det fantastiska att uh, Innan jag kom till Sverige då visste jag inte ens att det fanns ett land som heter Sverige. Mm. Men jag kände till Björn Borg som var tenniskungen. Ingemann Stenmark som var skidkungen. IFK Göteborg som just vann Champions League det året. Abba hade, min pappa var Abba fantast. Mm. Vi hade alla deras skivor. Jag kände till alla och Pippi Långström såklart. Och Astrid Lindgren visste jag om också. Men jag visste inte att de kom från Sverige. Först efter... Några månader sedan jag var i, kom till Sverige och fick jag veta att de, alla de här var från Sverige. Det var fantastiskt att uppleva det. Men eh, jag trivs här och eh, jag är lyckligt lottad att jag kunde klara mig i mörderskriget. Eh, ett krig det är ett helvete. Ett, I ett krig det finns ingen vinnare utan alla människor oavsett på vilken sida de står, de bryts ner. Barn, kvinnor främst, det är de som eh, drabbas hårdast. Eh, det var ju, alltså vittnesmål man hade den tiden, då pratade vi om slutet av 80-talet, där jag upplevde eh, dödande, exakt som nu, som idag, halshuggningar. Eh, oavsett vilka man tillhör, till, tillhörde så blev man, kunde man bli dödad på öppen gata. Eh, man kunde inte gå ut, det var skottlossningar, bomb, explosioner överallt, så att det fanns ingen utväg helt enkelt. Var det inte... Eh, en av dem var det framförallt kurd då hade du repressalier ifrån paramilitärer och den tidens eh, militärjuntan. Då. Så vi hade ingen val utan vi förlorade allt vi hade ägda och lämnade landet och åkte hit till friheten. Mm. För att kunna leva i ett fritt samhälle där vi kan eh, prata fritt, sjunga fritt, kalla våra barn. Vad vi vill. För vi fick inte kalla våra barn på kurdiska, utan det var, vi var ju tvungna att kalla våra barn eh, på turkiska mm. fram tills eh, efter 90-talet. Eh, du kunde inte kalla någon för Shores till exempel, eller Kärvan, eller Rekha, eller något, vad som helst. Och eh, du fick inte sjunga på, på kurdiska, du fick inte skriva på kurdiska, utan det friheten var ju på, på, på bottennivå så att säga. Och eh, jag är självklart som alla andra som har velat leva i fred och i fritt, i ett fritt samhälle. Eh, jag är glad att jag kom till Sverige. Mm. Och än idag eh, är jag glad mm. att jag är här. Och här gick jag i skolan och utbildade mig. Och eh, jag är utbildad från Kalvinsk institut som fysioterapeut. Eh, jag är också konstnär och jag är musiker mm. också. Ja. Eh, jag, hade, jag var väldigt social. Spontan var jag, väldigt mycket spontan. Jag tog risker, men jag var aldrig ovän med någon. 
Jag har aldrig haft eh, fiender här i landet. Jag har alltid haft fina vänner, oavsett bakgrund, etnicitet, sexuell läggning och så vidare. Det är en rikedom alla människor bör ha. Eh, och jag älskar att kämpa, jag älskar att arbeta, jag älskar att hjälpa människor för att vi själva har drabbats som en kurd. Det finns ingen annan, det finns ingen kurd som inte har drabbats av svårigheter, mm. av förföljelser. Oavsett vilken del av Kurdistan, då pratar vi om Bakur, Bashur, Rojava, Rojalat. Det spelar ingen roll vilken familj, i dagens läge, gå till vilken kurdisk familj som helst. Alltså jag får pirrningar. Mm. Gå till tio familjer och samma fråga ställer till all, var och en av dem, oavsett vilken del av Kurdistan. Har du fått stryk i skolan? Har någon av er familj blivit dödad? Har någon av er familj blivit fängslad och torterad? Har någon av er familj flytt fast de inte ville? Alla kommer säga ja. Och de här oroligheterna som utspelas, vi pratade om Juntan 1980, men det var ju även 10-15 år innan, och så var det innan, och så var det innan, och så vidare. Förföljelserna för kurderna mot kurderna, oavsett vilken del av eh, Kurdistan, har alltid funnits i århundraden. Av delvis iranska regimen, även från Shah-tiden, och Khomeini-regimen, Mullah-regimen, Bas-regimen, Saddam, Assads regim, även hans pappa. Och Ända från ottomanska riket än idag i Turkiet. Vi har genomgått många folkmord i alla de fyra delarna av Kurdistan. Mm. I Syrien fick man inte ens ha legitimation, har rätt att ha legitimation. Där vi pratar om konkreta svårigheter. Att vara kurd. Och sen, allt det här, det, det är helt sjuka. De hittar på en fatwa. Mm. Kopplar i Koranen. Och sen är det halal att göra det här, de här brutala brotten, oavsett vilket land. I Guds namn har alltid jihadister, islamister mm. eller shiiter, oavsett vilken del de tillhör. Deras extrema grupper alltid hittat på en fetwa och förföljt kurderna, dödat, mördat, bränt, våldtagit, rövat bort. Och alla har varit hela världen häpen att titta på. Senaste det som hände uh, i, i Rojava, men även i Bashur, Halatje, det sa de gjorde en fall. Över 120 000 kurder blev dödade. Halatje blev bombad, gasbomb. Människor trodde att det luktade äpple, men det dog över 5 000 personer. Vad gjorde de om världen? Vi pratar om Rojava nu, men ska vi inte prata om Bashur? Ska vi inte prata om Mahabad, Rojalat, om Bakur? Vi har samma historia, oavsett vilken partitillhörighet vi tillhör. Nu pratar du om mig, hur jag mår, hur jag upplever, vem jag är. Jag heter Dorpes Kovani. Jag är kurd, precis som dig, som alla andra. Jag hoppas att våra nya generationer läser och lär sig av historien vad våra förfäder har gått igenom. Och vad vi går igenom än idag, oavsett vilken del av Kurdistan vi kommer ifrån. Utifrån det kan vi omorganisera oss i diasporan. Där de länder som vi, vi lever i. Oavsett partitillhörighet, vi ska vara kurder. I hjärtat vi ska vara människa. Vi ska vara rättvisa. Eller hur? Jämlika också. Vi ska engagera oss för vår frihet, för vår rättighet som människa att kunna leva i våra egna länder. Vi är över 40 miljoner. Det finns länder som har 400 000, de har eget land. Men vi har en svårighet, den svåraste vi har. Vi finns i fyra länder som är i Mellanöstern östen de starkaste länderna militärt. Och var och en av de länderna har också sina kopplingar av någon typ av supermakter. Mm. Och vårt område det är en av de rikaste underjordiska rikedomarna som finns. Jag kan lova dig, det är inte vad vi bestämmer, det är utan de som, 
de makter som har sina egna intressen i området. Det är de som styr. Om vi nu pratar om mig igen här. Jag kom, jag levde fritt, jag utbildade mig och så vidare. Jag bodde här ganska många år, fram till 2013-14. Där, där oligheterna började. Det började med al nusra talibaner, 68 olika organisationer i Syrien, Irak. Och helt plötsligt de började kriga, de arabiska våren började innan och helt plötsligt kriget hamnade mot Assad. Och sen, det vi inte väntade, plötsligt vänt och alla jihadister lämnade kriget mot Assad och irakiska regimen, de attackerade kurder. Dels i Sindarberget, våra jesidiska kurder, som har genomgått över 74-75 massmord i århundraden där hela omvärlden har blundat och varit döva inte gjort ett, ingenting det är det jag mår illa av sen vände de sig på mot Rojava och Kobane de våldtog de brände människor levande i burar jag såg det de våldtog små barn 4-5-6-åringar de gifte sig helt öppet och de filmade sina brutala, omänskliga gärningar när de slaktar, hugger halsen av människor, skjuter dem, kastar i floden, slänger ner från bergslutningar, levande, filmade och delade på Lively, på Youtube och alla sociala medier. Alla tittade här, de tror att de tittar på film. De tänker inte, de tittar på tidningarna och läser. Med toppmoderna vapen, IS-terroristerna, jihadisterna, över hundra eh, små eh, organisationer som bildade från luften. Var kom de ifrån? De kom från hela världen. Hur kommer det sig? Vem är det som organiserar de här? Hur blev de radikaliserade? Svenska terrorister som jag träffade, IS-terrorister på plats. Det var inte de som hade flytt sina länder. De födde här i Sverige. Vi kommer gå in på det här. Jag är helt intresserad av, av liksom varför du tror att de har tagit ett steg från trygga Sverige och tagit sig till den här fruktansvärda terrororganisationen. Vi kommer gå in på det eh, lite senare. Ja, om vi bara backar bandet lite till eh, när du var tonåring och du berättar att ja, du är från Bakur. Ju. Eh, lite mer intresserad var, vilken stad i Bakur var du från? Jag är Zaza från. Eh, jag är kurd och Zaza. Jag pratar Zaza-dialekten. Jag är från eh, Siverek. Eh som tillhör en stad som heter Storstad som heter Shamnurfa. Jag kom hit 1980 ah, okay. i tonåren. Och jag kommer från en välbärgad familj. Alltså jag var ju en väldigt välvårdad ungdom, barn och eh, gick i skolan och så vidare. Men sen inbördeskriget började så hade jag ingen mer valmöjlighet. Som jag var äldsta som eh, min familj bestämde att det är jag som måste åka ut. Klara mig. Och jag gjorde det. Men sen efter ett och ett halvt år, då kom min familj. Min pappa var, levde då. Så vi trodde knappt att han levde eftersom han försvann. Han hade tagit ut sig till Irak genom berg, berg och så vidare. Så hade han fått hjälp i Irak, i Kurdistan. Och därifrån till Österrike och därifrån till Sverige då. Så efter ett och ett halvt år så blev vi tillsammans igen. De kom till Sverige och det var ju lyckans tid. Att lämna sitt eget land, det är inte... inte det finaste, lämna sina vänner och sina... Och när, när du kommer från vår familj, vi ägde jättestora marker, pappa och så vidare. Eh, och de flesta av min familj var och är akademiker, även där nere. Eh, allt lämnades. De som blev kvar fängslades. De som flydde klarade sig. Eh, så jag har släktingar i nästan de flesta av europeiska länder och så. Eh, men glädje ögonblicket, det var just när familjen samlades återigen. I dagens eh, Sverige, idag kurdiska ungdomar, nya generationen, jag är jätteglad. Alltså. De, de studerar. Eh, och eh, varje gång jag ser en ungdom som är på universitetsnivå, högskolenivå eller verkligen pluggar, jag applåderar. Jag blir så glad, tårögd. Eh, nu har vi den möjligheten i alla fall. Nu kan vi kalla våra barn på kurdiska också. Det kan vi kalla oss vårt namn. Vi kan sjunga på kurdiska. Vi kan skriva böcker på kurdiska. Det kunde vi inte göra där nere. Och så vidare. 
Så att eh, jag arbetar som fysioterapeut. Nu jobbar jag som konsult för olika kommuner. Jag har eget företag tillsammans med min fästma, eh, Delegers Levin. Då. Hon är själv direktör på RISE för forskningsinstitutet. Så vi samarbetar, vi jobbar tillsammans, vi föreläser. Hon föreläser om eh, hedersrelaterat våld och förtryck. Eh, kvinnans roll i hemmet, om barn och konflikthantering. Jag föreläser om extremism och jihadism. Den fundamentalistiska radikala islamismen och terrorismen, framförallt IS. Då. Mm. Eh, sen efter eh, 2013, när kriget började bli varm i, i Irak och i Syrien, 2014, när de började vända sig mot eh, våra jesidiska kurder i, i Sinjarberget och Shingal och även Kobani. Jag kunde inte sova precis som alla andra kurder. För den tiden, jag är hundra procent säker, jag får lyssningar nu. Det fanns inga kurder som tänkte partitillhörighet. För då var de kurder. 2014. 14, slutet av 2014. Mm. När de attackerade Sinjarberget och eh, eh, Kobani. Då alla var kurder. Jag tror inte knappt någon av kurderna som sov. Precis jag var en av dem. Jag satt med framför datan, internet, telefonen. Jag ringde alla jag kunde komma åt. Dygnet runt, jag kunde inte sova längre. Jag fick mina barndomsupplevelser. De väcktes upp igen. Åter. För jag har gått igenom det där helvetet. Och nu vet jag att i Rojava går våra systrar, bröder, mammor. Igenom det där helvetet också. Och jag vet att det finns ingen. Alla flyr kan hjälpa dem. Och i min profession, jag är bra på mitt yrke. Det finns ingen där. Och jag visste att jag kunde vara till hjälp. Jag kunde inte sova i tre veckor. Självklart sov jag en timme, två timmar, tre timmar där. Men så fort jag vaknade utan jag var ju på datan, telefonen. Jag kunde inte jobba längre, sov ni. Jag bestämde mig, nej. Jag kan inte leva så här. Utan jag måste ner. Någon måste ner. Ta initiativet som en människa. Och jag är kurd och jag är människa. Jag hade inga släktingar i, i Rojava. Och ingen sa till mig, åk eller kom. Jag bestämde själv. Jag sa inte till någon för att det inte ska bli övertalat. Jag bestämde, jag visste att jag kommer att dö där. Jag trodde aldrig att jag skulle klara mig levande och komma tillbaka. Mm. Utan jag packade min väska utan någon visste om det. Mina personliga tillhörigheter. Jag köpte enkelbiljett. Till en plats där jag inte ens kanske skulle fått någon grav. Och syftet var att kunna hjälpa människor, civila, våra barn och Människor. I rehabilitering, även jag har ju akutmedicin och eh, traumatologi, eh, även ortopedisk medicinutbildning. Så att eh, jag kan vissa saker som kan vara till hjälp. Och jag kan i många språk, därav eh, eh, moraliskt skulle bli också, jag skulle måta bättre. Och jag gjorde det. 15 minuter innan jag ska, min, jag ska åka till Arlanda, då sa jag till mina anhöriga. Att jag, de trodde inte det. Men jag gjorde det. Utan att min son skjutsade mig tårar i ögonen. Jag också. För jag tänkte, jag kommer aldrig se min son, min dotter igen. Det kommer inte ske. Jag kunde inte, alltså mina knän höll inte längre. Sista blicken jag fick från min son, alltså det var ju kaos. Jag får det som flashback nu ibland. Efter när jag åkte till Kobani. Jag lyckades ta mig in. Det var jättesvårt att ta sig in för att Kobani var total omringad. Mm. Total omringad. På ena sidan turkiska militären, resterande var IS-terrorister som hade omringat med toppmoderna vapen. Och det pågick en fruktansvärd krig. Bomber, dristrade. Jag smugglades in. Vi blev under beskjutning. Vad var du rädd med det? Alltså, det skojar du med mig? Mitt i natten. Man ska springa ifrån gränsen och in och det, det är bomber, du, 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 du ser det mitt emot. Du vet inte var du kommer att hamna. Hamnar du i ES händer, du blir slaktad. Våldtagen, du ser det. Det att föreställa sig, men hur var känslan så alltså, inom dig? Jag var livrädd. Ja. Innan jag ska springa in, alltså, vi var ju över 20 personer som sprang Det fanns en tjej också som blev skjuten, hon blev skadad. Vi hjälpte henne. Hon klarade sig alltså till slutändan, vi hjälpte henne ut. Men där tänkte jag, vad i helskotta, vad har jag tagit mig in på? Jag kommer inte leva här. Jag pratade inte längre om hjälp. Det är inte möjligt att hjälpa någon här, för jag kommer dö här. Bomber regnar, det är, det är, 
värsta krigsscenen, inte ens du kan se på film. Det är inte som på filmer. Jag var torr i halsen. Jag var pissnödig. Förlåt att jag uttrycker mig. Jag var skitnödig. Rätslan. Torr. Jag kunde knappt andas. Jag är atlet. Jag, är, jag, 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 jag sprang alltså typ tre gånger i veckan, minst 7-8 kilometer. Jag har varit idrottsman hela mitt liv. Jag är fysioterapeut också. Jag kunde inte springa 100 meter. Av rädsla. Den rädslan har jag aldrig upplevt i hela mitt liv. Under beskjutning. Och vi vet inte var vi ska hamna. Och vi springer på min, min fältet. Vi är 20. Jag kände ingen av dem. Ingen pratade med varandra. De var orädda. De var bestämda. Instinktsfulla. Man såg, man såg hur de hanterade saken. De var proffs. De var inte liksom vilka sjuk, sjukvårdspersonal. Utan det var kurder som var utbildade. De kunde sin sak. De visste hur de skulle hantera det. Deras sätt att gå, deras sätt att springa, deras sätt att hantera. Det var inte som mig. Det var jag som var amatören. Men jag hjälpte tjejen eftersom jag var sjukvårdspersonal. Mm. För hennes sår. Hon blev skjuten i ryggen. Eh, vi klarade oss. Vi kom in. Vi hamnade på rätt plats också. Vi hade en bra vägledare. Det fanns ingen mat heller, min vän. Vi åt en gång, en och en halv gång om dagen. Det fanns sådana här ruttna konservburkar som hade legat i, i någon depå i 15-20 år. Äckliga så hur det öppnade, det luktade, alltså luktade helvete. Det var inga ätbara. Det var liksom ingenting som man skulle kunna äta, men vi var tunga. Jag tappade 22 kilo de första 3-4 månaderna. Jag vägde typ 58 kilo. Jag var ju liksom... Jag är smal fortfarande, men nu har jag kommit upp. Nu är jag 72 kilo. Precis. Men då vägde jag 58. Alltså jag gick ner. 22 kilo gick jag ner. På grund av rädsla. Brist på mat. Men vi var aldrig hungriga. Vet du varför? Adrenalinkicken. För det hände hela tiden. Ena stunden var vi 5-6 personer och satt och pratade med varandra. Och vi delade oss. Timmen efter kom två lik av dem som jag har suttit med en timme innan. Det som jag jobbar på sjukhuset. Och mina uppgifter så fort jag kom in, egentligen, jag måste berätta det här. De visste inte om vem jag var. Jag tog inte med mig någon handlingar överhuvudtaget. För jag ville inte bli tagen där för att bli avslöjad heller. Olika eh, underrättelsetjänster för Assad, för Irak, för Turkiska och så vidare. Så att, eh, som jag sprang in hemligt. Jag hade inga handlingar i de handlingar med mig. Jag gjorde det medvetet. Jag blev gripen av kurdiska UPG. UPG. Jag, blev, jag fick en hemarrest. Men då var snälla, jag fick mat. Jag hade slutat röka i tre år. Det första i hemarresten är första jag får där ett paket cigarett och en tändare. Jag tittade på dem. Jag tänkte på situationen. Alltså, vi pratade om sekunder. Jag skulle röka i tre år. Jag tänker på min hälsa och jag hatar cigarett efter det. Jag tackade och tog emot det. Vem fan bryr sig om hur jag mår? Mina lungor, jag kommer dö. Idag, imorgon och övermorgon. Jag tog ut henne cigaretten direkt. Jag började röka där igen. Jag var två dagar i, i husarrest. De var jättesnälla. Jag fick den mat de hade. Det var ingen fängelse utan husarrest. Jag fick inte lämna rummet. De tog alla mina tillhörigheter. Allt. Jag hade bara mina kläder med mig. Jag hade inte mycket. Men jag hade en kamera och eh, USB-minnen och, och så vidare. Så vidare. Sen efter två dagar jag blev jag förhörd. Fick reda på vem jag är och så vidare. Och eh, där fick jag frikort. Fick jag röra mig fritt i hela kovan. Det var enda civila som fick frikort. Det var jag. Eh, på grund av min kompetens. På grund av också att... Eh, de visste vem jag var. Att jag är där för att jag är gott. Jag började jobba på sjukhuset. Sjukhuset befann sig i en, en, en skolkällare. För att skydda från bomber. Men bomberna regnade ändå. Det var nära turkiska gränsen. Eh, sen hjälpte jag dem som tolk. Delvis till olika journalister som kunde lyckas ta sig in. Smugglas in. Journalisterna smugglades in också. Precis som mig. Eh, Delvis så fick jag också, jag såg de familjer som var kvar och så en del familjer, deras föräldrar hade dött barn var omvändertagen av organisationen där då, UPG, UPG, PED och, och där fick jag gå in och utbilda dem för att under pågående krig, för att barnen ska ha någon timme i veckorna om dagen för att kunna 
uppleva, uppleva sin barndom. Eftersom jag är musiker och jag är pedagog. Och därav gick jag, jag fick, jag började med sju barn. Det utökade till 150 barn. Många föräldrar löste sig, deras föräldrar som hade blivit dödade av IS-terrorister och en del också familj som var där som ville också att deras barn skulle ha det. 150 barn, ni hade 5-6 grupper, olika tider och dagar, där jag sprang och utbildade dem en timme i dans, musik och de tyckte om det. Medan vi hörde bomber, de sjöng, de lekte, det var deras glädje, de fann sin barndom i den timmen som vi var där. Och det gjorde att jag orkade mer. För jag såg mig själv i deras ögon. Eh, och eh, där hade vi, eh, vi hade otroligt många, vi hade alltså hundratals skadade. Unga tjejer, barn, kvinnor, äldre. Alltså vi pratade om hundratals. Men de fanns inte på sjukhuset. På sjukhuset var det bara akut medicin. Emergency. Operationer och eh, eh, intensivvården. Sen förflyttades de till olika hem. Och hemmen var olika strategiskt. De var ju långt ifrån varandra. Eh, sjukhem. Och det fanns inga sjuk sjukvårdspersonal där. De lämnades där bara. Och där kom min uppgift till. Jag gick runt alla de här. Det fanns över 20 sådana hus. I varje hus 15, 20, 30 skadade. Jag hade ingen material med mig. Ingenting som jag kunde jobba med. Mina händer och mitt, mina kunskaper. Jag började. Allmän mobilisering. Enkla rörelseträningar. Komma igång. Från ett hus till nästa. Jag jobbade nästan dygnet runt. Jag sov knappt. För du vågade inte sova. Jag tog inte, mina kläder, jag tog inte av mig mina kläder de första tre, fyra månaderna. Vet du om det? Mm. Inte ens mina skor. Jag tog ibland av mina skor. Bara för att de ska få lufta. Tvätta strumporna, t-shirten. Glömde. Duscha. Glömde. Jag duschade först efter fyra månader. På ett tak. Med kall vatten. Vi hade ingen mat, de frågar oftast. Men hur klarar ni? Ja, vi hade inte det. Vi var faktiskt inte hungriga heller. Just överlevnadsinstinkten hade tagit över. Vi måste leva. Vi måste skydda. Vi måste bevara. Vi måste skydda vårt folk, våra kvinnor och våra barn i det här området. Min uppgift är att kunna hjälpa dem. Och jag ska leva så mycket jag kan. Under den tiden jag förlorade vänner på sidan om mig. För vi blev hela tiden beskjutna. Vi var nära varandra. I Mellanåt, vi var ju typ en vägg emellan oss. Och deras supertaktik som skrämde befolkningen. Tänk vi i alla veckor! Men det de fick sota för, det är nog när våra kvinnor började. Det var deras död. Där var de livrädda. Jag kan tala om för dig. Vi hörde från Volke Tolki. De attackerar. Och våra kvinnobrigader, UPG, de är framför första linjen. De hade antagit för att de plockade sedan nästan, alltså jag skojar inte, nästan 45 stycken Daesh lik internationella, de flesta från Europa. Det är de värsta IS-terroristerna vi pratar om. De som från Europa. Och deras folk i tolk, deras emir, pratar med sin emir längre bak. Emiren beordrar honom. Vad håller ni på med? Attackera! Varför stannar ni? Vet du vad han säger? Jo men det är kvinnor, det är UPG, det är UPG, det är kvinnor. De vågade inte komma längre för att de visste om du blir dödade av kvinnor de kommer inte hamna i paradiset. Så kvinnan har tagit sin plats i Kurdistan min vän. Utan kvinnorna hade vi inte tagit ett enda steg framåt. Mm. Innan vi går vidare med nästa fråga så vi kommer gå in på ett av våra tre moment nu. Det kallas för sant eller falskt, så jag kommer lägga ett påstående, jag ska testa dina kurdistankunskaper. Då börjar vi. Nummer ett, den kurdiska nationalsången Erapib mm. översätts på svenska till Åfiende. Nej. Jo, egentligen ja är det. Det är samma Erapib, det är Åfiende. Det är ju, översättningen är ja. Mm. Men jag tänkte på kanske översättningen de gjort något annat. Ja, säger jag. Det är det. Ja. Uh, Diyarbakir är ett kurdiskt namn för Bakurs huvudstad. Nej, nej. Bra. Två av två. Ahmed heter det. Ahmed heter det, mm. bra. 
Den kurdiska solen, som är en nationalsymbol för kurder, har 22 solstrålar. Ja. Är det fel? Okej, okay, 21. Ja. Det är symboliska 21, står för 21 mars också. Okej, okay, okej. Okay, okay, ja. Bra, då förnyar jag mina kunskaper. <laughs> Man lär sig alltid. Eh, vetesymbolen på den kurdiska Mahabad-flaggan är en antik kurdisk symbol. Jag måste säga ja där. Kanske inte, men jag säger i alla fall. Det är, fel. Ja. Det är en kommunistisk symbol. Det är det? Ja. Ja. Eh, inom Rojavas färgsymbolism representerar gul färg manliga martyrer, medan grön färg representerar kvinnliga martyrer. Stämmer. Ja. Härligt, 3 av 5. Ja, men det här med 22, ja. det är bra att jag fick veta det nu. Också. Ja, Nej, men det är så här, jag försöker lägga lite så här enkla och lite svårare. Ja, så det är lite utmaning bra. också. Du har pratat om det här att du åkte ner och vad du fick uppleva. Jag har en fråga kring dina första dagar när du var Java. Har du någon känt typ så här, nej vad har jag gett mig in på, jag vill gå hem? Har du ångrat din resa ner? Eller har du hela tiden varit övertygad om ditt uppdrag och ditt mål? Ja, första dagen. Ja. Eh, alltså jag, jag är en risktagande person. Men på rätt sätt. Jag hoppar inte i sjön för att drunkna. Men här visste jag om riskerna. Men jag visste, om, visste inte om hur allvarligt det kan vara. Att du kan till och med dö första momenten. Inte ens när du handlar. Du kan gå in i, i Rojava. Första natten när jag skulle in. Där sa jag. Vad i helvete har jag gett mig in på? Jag kommer inte klara det Jag kommer dö. För den scenen som jag såg, jag lovar dig, du ser inte på filmen. För den var verkligheten. Men jag har aldrig ångrat mig att gå in där och hjälpa människorna. Jag har själv blivit skadad två gånger. Men jag har aldrig ångrat mig. Jag har förlorat över 95 procent av alla mina vänner. Mina sjuksköterskor, min chaufför, min bevakning, mina vänner, både av civil och andra. Aldrig. Jag har varit där i två år. Jag gjorde mitt som människa. Jag är ingen hjälte. Det finns inga hjältar i krig. Som jag sa tidigare. Oavsett vilken sida du står på. Alla människor, oavsett barn, vuxna. De bryts ner. Även kriget tar slut och börjar traumorna. Vilket jag har fått. Posttraumatiskt stresssyndrom. Det är en svår diagnos. Jag har gått igenom ett helvete efter min återkomst. Det kommer jag gå in på lite senare. Mm. Eh, som svar, nej. Jag har inte ångrat mig ett dugg. Jag har gjort... Jag har varit otillräcklig. Jag har inte varit tillräcklig där. Jag skulle ha behövt ortoped, jag har behövt kardiolog, jag hade behövt hjärnkirurg, jag hade behövt där nere flera andra eh, läkare i olika professioner där de kunde hjälpa vår folk lite mer. Det fanns inte bara kurder, det fanns också syrianer, keldaner, armenier, även vissa araber som, som hjälpte kurderna. Turkmäner fanns bland kurderna som krigade mot IS också. Vi ska inte glömma dem heller. Men jag, när jag tänker tillbaka, det första att mirakulöst, hur kunde jag att jag överlevde när jag klarade mig? Men det andra jag tänker, jag var inte tillräcklig. Eftersom jag var det enda utländska sjukvårdspersonalen i, i området. Folk såg mig som en hel, att jag hade en helande hand. Eftersom jag hjälpte med alla möjliga saker. Jag satt i förhör med gästterroristen. Jag jobbar på sjukhuset, alla sjukhem. Jag utbildar barn, jag utbildar personal i fängelset. Jag utbildar fångarna vad demokrati och mänsklighet innebär. Fångarna, alltså ISIS? Ja. ja. Vad, vad, jag vill veta det, liksom vad... Svenska isoldater, har du träffat dem? Jag har träffat dem också. Vad, har, mm. de, alltså, har du frågat någonting om, om eh, tagit reda på hur deras tankar, vad, vad pågår i deras hjärna, varför har de eh, kommit dit? Hur, vad, hur resonerar de? I, när, när jag träffade, jag har beskrivit i min bok, Kovani syndromet, eh, eh, den som jag kom direkt i kontakt med, han var skadad. Eh, och det var någon som ropade, svensk pass. Och då sprang jag dit. Och där var det eh, över 20 stycken IS-terrorister som attackerade en by. Vi var där med ambulansen. 
Vi var där med två ambulanser. Vi hade förlorat flera stycken av våra kurdiska en tjej, YPG och några stycken från YPG killar som var martyrer och flera stycken, tiotal var skadade också. Och de lyckades kurderna omringa dem och eliminera dem totalt men de tog också till fånga några stycken levande. Två av dem var svenskar. En var död redan. De stod bredvid varandra. Ena halvsittande, den andra låg död. Den som var halvsittande hade fått tre skott i brösten. Och det var han som hade svenska passet. Och han hela tiden tittade på han som dog. Och det ska visa sig det är bröder. Mm. Och därav... Jag sprang dit och, och jag tittade i svensk pass. Och därav, du vet, jag förlorat många vänner där och så vidare. Vi är under attack. Jag kunde själv dö där på plats. Jag var lite rasande men ändå snäll. Jag ruskade om honom. Va, är du från Sverige? Ja, ja, sa han. Vad i helvete gör du här? Du borde vara i skolan. Och han hade dödsångest. Han var rädd. Han var livrädd. Och, men han tittade oftast ner till honom. För han var ju död. Och han var ju ska, svårskadad. Han visste att det kommer... Han var rädd också för, för oss och för militären. UPG, vad då kurderna ska göra med honom. Men vi tog dem som skadade som alla andra. Och då frågade jag honom, var, vilken stad kommer du ifrån? Örebro, sa han. Sen vi, vi hjälpte honom med första hjälpen och in i ambulansen och skjutsade honom till sjukhuset. Men tyvärr, vi visste att han inte kommer klara sig för han, började, liksom, han var ju jättesvårskadad. Och efter 15 minuter så hörde vi från Volke Tolke att han hade dött i ambulansen. Jag har träffat väldigt många från Birmingham, England, från Tyskland, Frankrike. Sjuka från Japan. Ja. Från Japan. Från Indonesien, Malaysia, från Tjechenien, Dagestan, Kyrgyzstan. Alla de här länderna i öst, eh, gamla sovjetiska staterna som slutade med Tan. De hade sina egna grupperingar. En grupp som hade tagit över en, en kulle. Där de blev omringade under natten. De blev eliminerade allihopa. Alla var från Indonesien. Över 25 personer. Grupper från Halabcha. Grupper från Batman och Adiaman. Från Bakur. Alltså. Kurder fanns, fanns med. Var kurder som fanns med där. Så att det handlar inte om det var bara Sverige. Vi pratar om från nästan hela världen alltså. Och det värsta där jag bevittnade eh, de absolut farligaste IS-terroristerna det var just de som var från Europa. Varför det? Jag vet inte. De var så pass radikaliserade. De lekte Gud. De hade no mercy. Det var de som oftast tjetjener, Dagestan och sådana här från Turkmenistan, från de sidan Indonesien, oftast var Emir, Saudi-Arabien, Afghanistan, men också från europeer. De hade nog mörsi. De var de absolut farligaste. Det fanns väldigt många lokalbefolkning också. Inte från Rojava utan från min sida av Syrien en del. Och från irakiska. Men de var springpojkar. De var militärer helt enkelt. Upplever du de här killarna som psykiskt sjuka eller som bara hjärntvättade? Eller båda och kanske? Jag brukar ju, tyvärr brukar jag säga att vi i Sverige vi har levererat terrorister till området. Och när de här terroristerna har gjort sitt uppdrag så har vi tagit emot dem igen. Precis som de har åkt i en semesterresa, de har dödat, de har bränt folk levande, de har våldtagit barn, slaktat, halshuggit människor, skjutit folk, kastat i floden, öppet. Precis som de har åkt på semester, lekt Gud och nu är de tillbaka. Och i Sverige tyvärr har de fått en fristad, stöd, alla hjälp. 
Vi pratar om ungdomar som har blivit radikaliserade i Sverige. Det är inte ungdomar som varit radikaliserade där nerifrån och kommit hit som åkt tillbaka igen. De här ungdomarna har blivit radikaliserade i de moskéer som finns idag i Sverige runt om i våra förorter. Och källade moskéer. Vi har haft predikanter här i landet som brukar ofta säga We are not here to, dom- we are not here to integrate. We are here to dominate. Vi är inte här för att integreras. Vi är här för att dominera. Bara det ordet jag brukar upprepa det många gånger. Det fanns imamer här. Jag namnger inte. Jag har framgått i tidningar. Som har applåderat och bett tio gånger om för de brutala gärningar de har begått mot våra jesidiska kurder, kvinnor. Kvinnor som såldes som sexslavar i bazarer. Barn som såldes till olika länder, från Saudiarabien till olika andra länder. Njurmafian var där, organmafian, IS. Barn som försvann, kvinnor som försvann. Spårlöst. De här ungdomarna blev radikaliserade här i landet. Alla, jag kan lätt säga till dig, 90, över 90 procent av alla de här som har varit från Europa, inklusive Sverige, de är radikaliserade i sina egna länder där de är uppvuxna. Det är England, Tyskland, Frankrike, Belgien, Sverige och så vidare. Och så vidare. Vi pratar om över 110 länder, det är inte ett land. Och de har vi nu i våra gator. De går på fritt på våra gator. Vi kan inte göra någonting. Vi har inga lagar som kan styra, stärka, som kan lagföra dem. Så tar vi också emot deras familjer, kvinnor. Vi vet om. Kvinnorna är lika skyldiga. De har blod i sina händer. De har inte hamnat där av en olyckshändelse. Glöm det. Sen när de ska lätt komma, aha men vi har varit som ambulansförare, vi har hjälpt till mat. Du har hjälpt till mat. Du har tagit dina barn och låtit dem bevittna brutala mord. Du har låtit dem bevittna våldtäkter. Du har hjälpt till att de här gärningarna ska ske. Och nu är du tillbaka som ingenting har hänt. Och jag ska träffa dig på gatan och våra barn ska gå samma gata som dig. Du ska skicka de barn och i samma skola som våran. Och du ska peka ut mina barn som ohederliga och sen ska du vilja bygga samma system som du ville bygga där, här i landet. Då brukar jag kalla för våra naiva politiker. De har inte gjort sitt. Då pratar om alla. De kunde lätt ordna ett lag inom 6-8 månader för corona. I riksdagen gick igenom. De kunde inte ordna ett, ett lag- för att kunna lagföra de här terroristerna som har begått som brutala brotten. Mänskligheten sällan har skådat. I, 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 imamerna skrek på, på, på förlörer på, på moskéerna. På mina rätterna. Att det var halal att våldta alla kurdiska kvinnor. Det var halal att döda alla kurdiska kvinnor. Det var halal att ta deras egodelar. De, öppnade, de skapade nya fetva. Jag säger till alla våra kurdiska ungdomar, jag säger oftast till alla människor som känner sig som människa. Oavsett etnicitet, oavsett sexuell läggning, oavsett religion. Glöm inte vad som har hänt där nere. Kan du inte, vet du någonting om, läs om det. För det här är en sjuk ideologi. Det här är en ideologi som inte är mänsklig. Det här är en ideologi som är omringad, insultad med blod, lidande. Jag vet hur det är. Jag har gått igenom det. Nu är de här. Apropå det, jag glömde säga det. Det här är jätteviktigt. Jag pratar inte om muslimer generellt. Det här är viktigt alltså. Jag pratar om extremism. Jag pratar om terrorism. Jag pratar om den radikala, fundamentalistiska Islamismen, jihadismen, som är byggt på en sjukt, sjukt ideologi med makt, maktgalningar, predikanter. 
Det är det jag pratar om. Och det är därför jag brukar uppträda. Det är en risk också. Jag menar, det är inte många som kommer att tala om det här. Utan jag tar den risken. Vi måste samsas, vi måste enas, vi måste omorganisera oss. Vi måste se till att ordna, skaffa fram lagar där vi kan lagföra de här återvändande. Även kvinnor. Socialtjänstlagarna. Om ett barn talar om i skolan, pappa slår mig eller mamma eller bråk hemma, socialen kommer direkt här om att ta barnet. Men de omhändertar inte barnet som en mamma har tagit med sig till ett krig. Låtit det barnet bevittna våldtäkter, mord, blod. Nej, då gäller inte socialtjänstlagarna. Jag bara skrattar. Jag mår illa. Och debatten som pågår här i Sverige, där mår jag ännu värre. För det är inga sakliga frågor. Alltså när jag pratar om det här, jag känner mig, jag är där, jag blir bara uppvarvad. Vi borde ta det här på allvar. Vi som inte har upplevt det här, vi som har hört det här, läst om det här. Vi måste ta det här på allvar. Det jag säger, det är ingenting som jag dramatiserar. Jag lägger inte till. Jag säger lite egentligen. Att uppleva det, det är ännu värre. Du ställde den frågan. De här grabbarna blev radikaliserade i Sverige. och Åkte ner dit och lekte Gud. De flesta av dem dog. Kunde inte komma tillbaka. En del sitter i fängelsen. Men de som klarar sig och flydde, de är här. Och hur många de är, enligt Säpos rapporter, det är cirka 150. Men om du frågar mig, deras nätverk, kärnnätverk, det är över 2500 personer. Och ytterligare deras nätverk, det uppgår upp till 15 000. Det är inte lite att leka med, det är inte att leka med. Nu pratar vi om, tänk, under coronatiden, det har varit lugnt, ingen snack om det här. Men mina, den information som jag får från förorter, de besök som jag gör för olika familjer, de nätverk som jag har i olika förorter som jag får information ständigt av uppdaterad, de omorganiserar sig stenhårt nu. De har fått fäste i våra förorter. De kan öppet prata att vi kommer att uppropa en kalifat även här i Sverige. Alltså de har flytt från ett förtryckat system i sina länder. De vill inte leva där. De kommer till ett demokratiskt land som Sverige. Och de vill bygga det system de har flytt ifrån här i landet. Och våra politiker tittar på dem. Och ändå ger de stöd i de föreningarna. Våra skattepengar. Jag sliter. Jag sliter varje dag, dag in dag ut. Jag jobbar. Mina skattepengar ska inte gå till de föreningar som utbildar människor, ungdomar med en, en sjuk ideologi. Vi måste förbättra vår integrationspolitik här i landet. Vi måste se problemet. Vi måste kunna också namnge problemet med rätta ord. Våra politiker har inte kunnat namnge det här problemet ens. Vi måste acceptera vi har ett problem. Och problemet har konsekvenser med tiden. Hur ska vi förebygga det här problemet? Hur ska vi säkra vår demokrati? Vi måste också inse att vår demokrati faktiskt är i gungning. Du kan inte bete dig fritt längre i vissa förorter. Som tjej, du kan inte gå med en kort kjol i en vissa förorter. Som med tajta jeans, utan skal. Och de som drabbas värst, det är vanliga muslimer, tyvärr. De har ringt mig familjer från förorterna. För de vet att jag är engagerad, de vill ha hjälp. De vågar inte gå till polisen. De har knackat på dörren på kvällen. Vissa som kallar sig Oma Jihad, en gruppering. Och där finns det också två svenska kvinnor som går runt och knackar på dörren. I hijab, i alltså burka, total burka, men med några män. Och de har sagt, hej, hur mår ni? Och vi hade velat kolla hur ni mår och sådär. Hur mår er dotter? Ja, vi vet att hon, hon har ingen sjal och du vet hon går med tajta jeans. Och, så ni vet, om det händer henne någonting så det är inte vi som bär ansvaret. Så ni vet om det. Vi, vi tycker om er så vi ville bara knacka dörr och bara 
medvetandegöra er. Det här är ett hot. I Sverige. De har hjärntvättat ungdomar som kallar för grisätare, jävla grissvänätare. Då pratar vi om muslimer alltså. Alltså bra, vi pratar om våra vanliga ungdomar. Som de här just eh, hjärntvättade ungdomarna som eh, kränker andra elever i skolorna. Religiösa skolor, friskolor. Tjejer och killar, olika bussar, olika klasser. Könsdympningar. Herre min skapare. Vilket århundrade lever vi i. Vet du hur många kvinnor som finns här i Sverige som är könsdympade? Det är över 30 000. Var är barntryggheten? Var är rättigheterna för barnen? Vi pratar om barnkonventionen. Vi pratar om lagar som skyddar, dem, skyddar barnen. Men vi ska låta dem genomgå det här lidandet. Det är inte okej. Okay. Det är inte alls okej. Okay. Då pratar jag inte om en parti utan vi pratar om alla partipolitiker. Mm. Alla beslutsfattare. De får tänka om alltså. Innan vi går in på de sista och avslutande frågorna så är det ett andra moment vi ska göra. Okay. kurdistan -quizet. Okay. Så jag har lite bilder här ja. som du ska få kolla på. Och så ska du få namnge vad du ser på bilden eller var. Jag kommer mm. se exakt vad det är. Ja. Den här kvinnan, vet du det är? Uh, alltså jag vet vem det är, men jag kan inte hennes namn. Okay. Det är en YPG-soldat, en kurdisk uh, kämpe mm. från Rojava. Mm. Mm. Asya Ramazan ja. heter hon. Ja, namnet kan jag inte, men jag vet ja. vem det är. Ja. Jag förstår. Det här slottbygglaren här. Vet du vad den heter och var den ligger? Jag vet faktiskt inte vad den heter, men den här är en gammal bild, va? Mm. Jag tror den här... Kan det vara så att den ligger i Hevler? Jag, jag kan inte namnet. Nej. Alltså, jag, jag får gissa på att den ligger i Hevler, i, i Bashur. Okej, okay. den ligger faktiskt inte i Kurdistan. Det gör inte det. Men Nej. den på arabiska kan heter den Hissen eller Akrad. Okay. Det är tydligen den kurdiska borgen och det är för att under... Um, under din tiden Ja, Salahadin tiden och, och korsfararna och de här eh, är det Sudan eller? Korskrigen. Det ligger i, i Syrien faktiskt. I Syrien, okej. Okay. Väst om Borsava, sydväst om Borsava. Okej, okay. nej det har jag inte sett faktiskt. Nej, okay. ja, det är första gången. Eh, alltså den här bilden har jag aldrig sett, men jag får gissa. Det är inte Qazi Mohammed, det är det inte va? Nej, det tror jag inte att det är med. Nej, här får du hjälpa mig. Jag kan inte din andel. Du var inne på det. Ja, är det Ghazi Mohammed? Ja, yes. okej. Okay. Det är Rojlat och Iran. Ghazi Mohammed längst upp. Ja. Det här är under utropandet av republik. Okej, okay, okej. Okay. Ja. Så du var inne på det, det var ja. rätt. Du känner igenan eller? Ja, alltså ja. Det, inte direkt, men jag misstänkte att det var... Ja, ja. 1946. Mm. 1946. Vet du vad det här är någonstans? Det är från dina takter bakom. Ja, det här kan vara i Midjad, Mardin, någonstans. Jag, jag tror det. Eller One. One måste det vara då. För det är Judy Bergen antagligen. Mm. Jag får säga One då. Ja, det ja, Armenisk, ja, armenisk eh, tempel, eller armenisk eh, kyrka. Ja, precis, mm. och det är One man här som du ser mm. framför. Och så nu vill jag att du gissar vilken del av Kurdistan, alltså Rojava, Bakur, Bashur, ja. Rojava, okay. som denna bilden kommer ifrån. Oj, oh my god. Det, det här är ju fantastiskt alltså. Det här är ju också första gången jag ser. Mm. Men det här tror jag inte att det är från Bakur. Inte Roj Rojava aldrig, det tror jag inte. Men eh, för Rojlat har ju såna grejer, såna mycket berg och så vidare. Inte, jag tror inte det är Bashur. Jag får chansa på Rojlat. Det stämmer. Ja, det är Rojlat. Det är söder om... Um... Eh, Kär är kurut om du vet. Okay, okay. Eh, det ligger där, det bor väldigt många eh, lurkurder här. Okej, okay, okej. Okay, ja. Men det är, det är fantastiskt. Det är väldigt, väldigt söder om ja, Kurdistan. Ja, ja. Det, det är jättefint. Ja. Det är få som känner till det här ja, stället. Precis. Nej, men jag gissar att det kan vara det. För jag känner inte till att det är Bashur eller... Rojava finns inte sånt. Nej, I Bakur jag skulle jag ha känt igen. Ja. Så... Men Rosalat är väldigt vacker, ja, ja. underskattat, ja, ja. underskattat. My mycket vackert. Eh, många visar bilder från Bakur och Bashur som också är jättevackra eh, landskapet där, mm. men Rosalat är väldigt underskattat. Mm. Ja, nej, det är många, många platser som inte är kända. 
du nämnde det här med eh, post, vem som passade i post? Traumatiskt stresssyndrom. För de som inte vet vad det är för något. Mm. Jag har säkert följare som aldrig har hört talas om det. Ja. Berätta lite om ja. själva diagnosen. Ja. Alltså posttraumatiskt stresssyndrom, det kan man få utifrån vissa eh, otäcka situationer som det kan vara också någon handling från barndomen som det är inte okej okay, som du har upplevt. Eh, det kan vara från krig, det kan vara från en trafikolycka. Men det värsta är från krig då. När resten kommer och eh, sömnstörningar och så vidare. Och det upplever du inte under just den tiden som du har, den här katastroftiden. Det har du inte, du, du har inga de traumorna. Traumorna kommer efter. När krisen är över, du är hemma, allt är lugnt och fint. Det kom, i min, för min del kom efter typ 14-15 dagar efter när jag kom till Sverige. Jag väntade mig det. Jag blev varnad också. Och jag var förberedd ändå. Vad var det som hände då? Jag var ju hemma då och då var min bror och min son och en av mina kompisar, bästa kompisar, vi satt. Och plötsligt, jag blev knäsvag och jag satt och helt plötsligt, jag, jag är inte där. Bombardemang med bilder som, alltså bilder och eh, eh, kraftlösheten. Jag kunde inte resa mig längre. Det var ju någonting som bara knuffade in mig in i soffan och eh, bilderna bombardemang i mitt ansikte, det är som ett slag. Och varje gång jag fick den där, då fick jag ryckningar i kroppen. Jag var rädd, jag visste inte vad som hände. De som var omkring mig var rädda också. Eh, mardrömmar. Eh, alltså flashback då. De här starka, mycket starka. Alltså flashbacken när de kom, det kom under vaket tillstånd. Eh, spelar ingen roll om jag satt i bussen eller, eller i tunnelbanan eller i taxin eller någon annanstans. Utan jag fick ryckningar, alltså jag fick ryckningar där och så fick ljudutlösning. Jag kunde säga typ. Och de som var bredvid mig som inte kände mig, de var livrädda och jag var rätt själv. Men det första jag gjorde var att jag till läkaren och till en psykiater, neuropsykiatriska mottagningen. Där fick jag ju snabb diagnos och jag fick medicinering och sådär. Vid ett tillfälle, jag kan ju berätta, så att jag vaknade ju liksom mitt i natten helt. Av naken och jag sprang runt i huset lite efter vapen. Var är vapnet? De har omringat oss. Vakna upp ner, ta era positioner. Jag skrik hej vilt alltså. Min dotter och mamma, mamma typ. Och helt plötsligt lampan tänds och jag ser att jag är hemma. Jag är i köket här av naken och jag vet inte var det är någonstans. Och så vidare. Jag sov inte den natten men på morgonen, det var just första gången när jag drog jag kan ringa till min bror och min, min bästa vän då, till neuropsykiatriska mottagningen. Jag fick medicinering. Det tog 5-6-7 månader. Jag fick den hjälpen och eh, också terapi. Eh, och jag visste också, jag fick den stöd från mina anhöriga släktingar och bröder. Eh, och sen största stödet i efterhand fick jag från min eh, festmö, Delgers då, Levin. Hon har varit fantastisk och hjälpt mig, stött mig. Jag äter ju mediciner fortfarande för att kunna sova eh, och för att kunna minska flashbacken. Eh, delvis eh, min största behandling har varit att jag har skrivit en bok och jag föreläser om eh, det jag har gått igenom. Det kurdiska folket eh, har gått igenom. Eh, eh, och delvis jag skriver artiklar i, i olika tidningar eh, och eh, jag uppträder och jag arbetar också. Och delvis jag är konstnär, jag ritar och målar oljemålning. Jag, Se till att mina känslor kommer ut. Och det är en av de absolut bästa behandlingarna för just PTSD. Där man kan bryta skalet och kunna berätta vad som händer. Jag är öppen, jag skäms inte och jag är trygg i mig själv. Och det är därför jag har ett, också ett, ett bra jobb som jag jobbar som konsult. Eh, sen medicineringen fortsätter jag med. Eh, alltså, du, du, du drabbas av mardrömmar. Alltså grava mardrömmar. Även i vaket tillstånd. Inte bara när du sover. Då pratar vi om du är inte här längre. Du kan vara farlig för dig själv, för andra. Ett störningar, sömnstörningar, oro, flashback, stress, andningssvårigheter, ångest, självmordstankar. Starka självmordstankar, jag vill inte leva. För jag tänkte hela tiden, för de grejer som kom, det var mina kompisar. När jag plockade deras kroppsdelar. Ja. När, när eh, de attackerade oss. Eh, Liken kommer från alla håll, civila, barn, 
kvinnor, män. Och här plötsligt kommer en, en pickup och eh, jag går ju från sjukhuset och försöker hjälpa. Alla ut ute och hjälper för att plocka de skadade döda till, till, till vårdhuset. Då. Och så här plötsligt chauffören säger att de är, de är döda. Alltså vi tittar i ha en man och en, en kvinna, de är blodpöd, de är döda i skapet. Och medan jag står, jag har vit läkarkläder på mig. Uh, och här plötsligt känner jag att någon håller min, min, min ben alltså, från knät upp, hårt, och, och, uh, och rycker mig. Och jag får viss vibrationer i min kropp, alltså hela min kropp börjar darra av de vibrationerna som den personen i fråga hade. Jag vände mig till en, en fem, sexårig tjej. Och en annan tjej bakom henne håller fast henne. Och Ögonen så här och gråter. Snälla doktor, snälla doktor, hjälp min mamma, min mamma. Vi behöver ju mamma. Mm. Lägg ett vatten. Alltså när jag pratar om otillräckligheten, att jag inte räckte till. Jag kunde inte svara till den där små knattarna, små tjejerna som behövde sin mamma som var dödad av just IS-terroristerna. Eh, tänk min trauma. Mm. Tänk hur hon mår idag. Hur de två bebisarna mår idag. Det enda jag kunde göra var att jag bara satt mig där. Mina knän blev förstörda. Jag kunde inte stå längre. Jag bara kramade dem hårt och jag kände, jag kände fortfarande just nu att deras ångest dumpande, dunkande hjärta i min kropp, eh, vibrationerna där jag lämnade allt. Jag satt mig bara vid kanten och det var där, det var några tillfällen som jag lyfte upp huvudet och tittade på himlen. Skräck, hevig, hejvilt, allt jag orkade. Var är du någonstans? Var är du någonstans? Visa dig. Vad har vi gjort? Vad har våra barn gjort? Så var livet här nere. Det här, jag är inte ensam om det. Alla kulder vet om det här. De flesta av familj, kurdiska familjer har gått igenom en, om inte liknande, men nästan till. Så ibland tänker vi, är det här kurdernas öde? När medas IS-talibaner, över hundra skräporganisationer, Bildades under jihad i Guds namn och dödade folk i Guds namn. Tänk vid Allah och Vad är det här? Döda kurder, syrianer, keldaner, armenier, kristna. Är du inte som dem, då har du inte rätt att leva. Och nu har vi dem här i landet. Hur ska vi handskas med dem när vi stödjer dem ekonomiskt? Låter dem göra som de inte har gjort någonting. De betraktas som hjältar i våra förorter. Det vet alla, det vet jag också. Innan det är för sent då måste svenska staten agera. Så att de här människorna, de här brutala kriminella IS-terrorister som har återvänt tillbaka till Sverige måste lagföras. Det finns ingen annan väg för, för att bli en fullbordad IS-terrorist i, 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 i norra Syrien och Irak. Då har du tvungen att döda minst sju personer med olika typer av metoder. Då ingår halshugga, våldtäkter, skjuta, kasta, alla olika eh, vidriga handlingar. De som har kommit hit tillbaka, var och en av dem är skyldiga att sota för sina brott, sina handlingar. Och vem ska göra det? Jo, det är svenska staten. De ska inte gå fria med, i bekostnad av befolkningen och göra våra gator otrygga för våra barn. Att våra barn ska bli kränkta enligt deras smutsiga ideologi. När de får sin fäste här i landet och får rätt att kunna utbilda andra med den här smutsiga ideologin. Då har vi problem framöver. Vad var alltså det om barnen då? Det finns en debatt alltså, också om barnen. Ja, det här är jätteviktigt. För, för jag brukar ju säga, för det här måste vi ta på allvar. Alltså, barn 
har aldrig valmöjligheter att kunna välja framförallt när de är små var de ska vara och var de ska åka någonstans utan det är föräldrarna som tar dem med sig. De har inga valmöjligheter. Vi ska inte stämpla barnen för någonting oavsett vad de har gjort eller vad de har gått igenom. Barn är alltid barn. De ska omedelbart omhändertas av socialtjänstlagarna, av, social, av staten. De ska placeras hos familjer, hos pedagoger, där de kan hjälpa de här barnet på bena igen. De mammorna som har kommit tillbaka, eller ska komma tillbaka, kommer att komma tillbaka, de ska inte ha de rättigheterna att ha de här barnen i överhuvudtaget, om du frågar mig. För när vi pratar om bara en liten bråk i hemmet när barn berättar i skolan vad pappa gjort så, mamma gjort så då kommer ju handläggare att omvända ta barnen. Och när du gör de här övergreppen, det här jag kallar för övergrepp för barn tar dem till ett krigsområde. Du vet att många barn har dött också. Och det är, vilka är det som orsakar det här? Det är mammorna och papporna. De har tagit sina barn till döden. Det är hundratals barn som är döda, tusentals. Även från Europa. De hade inga valmöjligheter. För barn är alltid barn. Men de, föräldrarna ska inte ha rätt att kunna ha dem. Utan staten ska ta om, omhända ta dem omedelbart. Och de här kvinnorna ska stå inför rätta. De ska lagföras. De, är lika, samma, lika, de har gjort samma handlingar som männen. Och de har riskerat sina barns liv. Utsatt sina barn för, för brutala, omänskliga handlingar. Jag vill veta lite mer om Fatan Kurdistan. Mm. Jag är intresserad av det du minns av Bakur då, när du flydde. Och den Bakur som är idag, 2021. Mycket har ju förändrats. Då var det fascismen som, mm. som förtryckte mm. kurder. Nu är det lite mer med Erdogan, lite mer religiös... Eh, islamistisk fascism. Har kurdiska vardagen i Bakur blivit bättre eller sämre? Nej, alltså man kan inte säga bättre. Alltså, det är olika handlingar. För i nuläget kurderna är förföljda. Du kan inte kritisera regimen. Du kan inte prata om kur- kurd och kurdistan. Du kan inte eh, vara samma, samma frihet som du hade mellan de här perioderna. Eh, alla kurdiska partipolitiker Riksdagsmän, borgens, borgens, borgarråd, i, i 90 stycken borgarråd ligger sitt i fängelse just nu. Flera kurdiska partier blev stängda. HDP är på, på väg att bli stängd igen. Jag menar, det finns ju förföljelser. Jag kan inte säga att det är bättre. Det är på två olika svårigheter, svårighetsgrader. Det ena var ju bomber, mord och död. Det andra var ju påtryckningar. Och, 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 och sprida rättsla. Så folk vågar inte längre. Så det är ju eh, över hundratusen eh, oskyldiga människor som sitter i fängelse just nu. De flesta akademiker som är, som kan någonting, som kan uttrycka sig, journalister, eh, riksdagsmän, borg, borgarråder, eh, alla parti, höguppsatta partipolitiker som är aktiva i kurdiska frågor, de sitter fängslade. Så vad är det som är bra? Och det finns inga underlag för dem varför de sitter där. Utan domstol, de kan de sitta där i flera år. Hur länge kommer de sitta där? Alla blir terroriststämplade oavsett vad de har gjort. De har inte gjort någonting. De har bara yttrat sig. Det de tycker. De har inte varit ute i bergen och krigat. Och sen så har vi ju också eh, andra delar av Kyrgyzstan. Vi har Rojava, vi har Rojlat och Bashur. Om vi börjar med Rojavas situation. Du, läm- du var ju där två år, ja. sen åker du tillbaka, eh, vilket år var det då? Tillbaka 2000... Ja, slutet av 2016. 16. Mm. Åker du tillbaka till Sverige. Och sen så hände ju, det går ju ett antal år, eh, IS besegras. Men sen åker Turkiet in i först Afrin och sen centrala Rojava, så Serikani och mm. Grisby. Eh, vad ockuperar områden där? och turkifiera de mm. befolkningen och så här. Vad, många trodde ju då att vad är det som händer nu, nu kommer Rojava kollapsa. Mm. Men vad tror du om framtiden mm. där? Mm. Jag kan säga så här, det finns ett system nu i Rojava som är funktionellt, som fungerar. Eh, och människorna 
i centrala Rojava där styret är i olika kantoner är under kurdisk styre då. Bortsett från Afrin. Sen har de fortfarande stöd från amerikanerna. Amerikanerna har fortfarande sina baser där. Ja, det är sant. Turkiet har gått in i Gresby, Serikani och Afrin. Men Turkiet, Turkiet gick in i Bashur också. Om du går tillbaka till 91. Där när Saddam blev försvagad. Och eh, kurdiska organisationer i befolkningen gick och eh, tog tag i saken och bekämpade och fick sina rättigheter i dagens Bashur. Kurdistan bildades. Men då också, strax innan, Turkiet gick in 10 km in i Bashur. Och de var våra röda linjer. Det kommer aldrig bli någon Kurdistan. Vi kommer göra det, vi kommer göra det. Det var röda linjen. Vad hände? De var där flera år. När allt lade ner, Saddam borta, systemet byggdes om. Stora makterna. Okej, okay, nu har du gjort din uppgift. Backa. Det där har vi Bashur. Det är samma process som gäller för Rosa. Oavsett vad som har hänt. Turkiet är där. En fin dag så kommer de ha gjort sin uppgift. Fast de är där med jihadister. När uppgiften är klar kommer de lämna. Så att Rojava egentligen är befriad. Det är en kurdistan. Som har sina rötter. Som har också stöd. Precis som Bashur. Man är beroende av stöd. Det kan inte existera annars. Rojava skulle aldrig bli Rojava om inte de har stöd. Inte heller Bashur. Inte Rojava, inte Bagur heller. Så att eh, om du frågar mer än öppet. Det kommer att klarna de kommande 4-5 åren. Mm. Men... Hur Rojava strukturellt kommer att se ut. Mm. Självklart de har försökt byta demografin. Hämta folk från Palestina, hämta från Libyen. Från... Försöker för arabiska familjer och se till att kurderna flyr och placerar araber. Men allt det här kommer förändras med sin tid. Och det kommer vi klara inom loppet av de kommande 4-5 åren. För området det är inte bara vad vi har för intressen. Stora makterna har sina intressen. Där. Vi kan inte ingen ingen, heller de här statliga ledarna, de kan inte ta sina steg utan deras vetskap och kunskaper. Men, men då undrar jag, jag förstår din poäng, men är det verkligen samma sak Rojava som Bashur? Jag tänker med tanke på att det är vid Turkiets gräns mm. och det är PKK-allierade mm. YPG som styr. Turkiet vet ju att de är PKK-vänliga. Är det exakt samma sak? Alltså jag tänker med tanke på att kommer Turkiet ändå att acceptera att Rojava alltså, bildas där? När det gäller Kurdistan, när det gäller kurdfrågan... Det spelar ingen roll om det är Ahmed, Hassan eller Hussein. När det är kultfrågan, när det är på allvar, då vänder sig de här makterna som vi lever tillsammans med emot oss. Mm. I nuläget, ja det är PKK, det är hit och det är dit och så vidare. Men samma sak var det även för Bashur den tiden. Så att de här sakerna kommer klara lite mer de kommande 4-5 åren. Vi behöver mer tid. Mm. Vi kan inte, om vi går tillbaka innan arabiska våren började. Amerikanska utrikesminister Condoleezza Rice, en kvinnlig eh, utrikesminister. Hon satt på ett möte med Gaddafi i Libyen. Och pratade, presenterade Arab- arabiska våren. Och där la hon fram en, en karta. Och i den kartan fanns Fri Kurdistan. Fri Kurdistan mellan alla fyra delar, alltså Turkiet, Iran, Irak och Syrien. Men vad hände? Planerna ändras också på vägen. Så att, eh, varför ska Ryssland vara där? Varför ska amerikanerna vara där? Varför engelsmännen, fransmännen ska vara där? Det här är ett område som är fullt med rikedomar. Det här är ett område som är bro från Asien till Europa. Det här är ett mångkulturellt område. Som Europa och de flesta av länderna är beroende. Vi har Eufrat och Tigris, flodarna. Vi försörjer hela arabvärlden med dricksvatten. Vi har guld, vi har olja. 
for Himelan, i Kerkuk, i, i, i Ahmed, i min egen by, i Turkiet bakor, de har hittat olja. Men ingen, vi har inte rätt att äga den, det är staten och därefter, det är egentligen inte staten heller. Det är totala exfond som äger totalt. Så att det är inte vad vi vill, utan vi formar om oss kring det stöd vi kan få. Men egentligen, enligt hur de vill, måste vi anpassa oss, oavsett vilken del vi kommer ifrån. Jag anklagar inte ingen ledare. Jag respekterar alla ledare. Från Bakur Rojava och Bakur Rojalat. De gör sitt bästa. Jag tror inte, jag tror aldrig någon av våra ledare skulle inte vilja ha ett Kurdistan. Alla brinner för ett fritt Kurdistan. Om du frågar mig, man barzan i familjen, de har kämpat hela sitt liv för ett fritt Kurdistan. Man talaban i familjen lika väl. Om du går tillbaka i tiden, Qazi Mohammed, och du går med alla våra ledare, de har kämpat för ett fritt Kurdistan. De har kämpat för att kunna leva fri, i fred och i frid som alla andra människor. Så att, jag tror knappast att någon av våra ledare är emot det. När vi pratar om referendum, om du frågar mig egentligen, det var att, om det var rätt eller fel beslut. Självklart är det rätt beslut. Man ska ha rätt att kunna uh, rösta vad vi vill, folket vill. Och det kom fram att folket vill ha 93,7 procent var det va? Ungefär. Mm. Mm. Som sa ja. Det här är egentligen en historisk svar av folket. För Kirkuk, sen basregimen. Okej, okay, efter referendumen vi förlorade kanske 40 procent av marken av Kurdistan. Sinjar och Kerkuk och hela mellanområdet och så vidare. Under basregimen då lät Saddam många kurdiska familjer fly och placerade många arabiska. För att politiskt sett och praktiskt han skulle lätt visa att det här är inte kurdisk utan det är arabisk. Område. Samma sak Syrien, basregimen har gjort. Assad-regimen. Och även Turkiet, ottomanerna. Iran-regimen, de gör samma taktik. Så att, eh, jag kan ju förkorta svaret. John F. Kennedy, innan han dog, han sa En dag kommer mitt nat- min nation landa på månen och även återvända med livet i behåll. Många skrattade åt honom. Efter hans död, det förverkligades. Eller hur? Så att eh, hoppet ska vi inte tappa. Och eh, jag tror på ett fritt Kurdistan framöver. Vi är 40 miljoner. Men jag tror också mycket på att eh, när det kommer just den frågan. Att alla kurder, alla våra kurder som har vissa kunskaper. Som kan säga och vara delaktig och påverka. Oavsett ideologi, oavsett parti politisk tillhörighet. Vi ska vara kurder i den här frågan. Vi ska enas, framförallt i diasporan. Och vi ska se till att vi ska påverka omvärlden med våra dialoger, med våra kunskaper. Vi ska inte backa. Vi ska inte säga att du tillhör Hassan eller du tillhör Mohammed eller du tillhör Ibrahim. Utan du är kurd, du är människa, du är min bror, du är min syster. Vi ska enas och vi ska kämpa och vad för ett fritt Kurdistan framöver. Den drömmen och hoppet ska vi inte ha. Det här är ingen dröm. Det här är ett mål. Det här är en verklighet. Vi finns. I århundraden vi har blivit massakrerade. Men vi har alltid funnits. Vi kan inte bli massakrerade till slut. Utan vi ska leva vidare. Nu har vi nya generationer. De har utbildat sig. De har kommit ganska långt. De, har, de är fullt med kunskaper. De är kloka. Och... Eh, vi ska bli mer engagerade för att ena vårt folk, oavsett partipolitik, oavsett vilken del. Jag gillar inte. Vilken del kommer du ifrån, Kurdistan? Ja, och jag kommer från Kurdistan. Hevler är min, Mahabat är min, Koban är min, Kamishlu är min, Ahmed är min, Batman är min. Och lika väl det din också. 
Så att med det hjärtat och med det tryggheten ska vi kämpa vidare. Mm. Det kommer ta tid. Det krävs. Det krävs mer blodspillning också. För att vi befinner oss mitt i fyra makter, största makterna i Mellanöstern. Och de makterna styrs av ytterligare större högre makter. Det är en svår sits. Men det är inte omöjligt om vi enas. Tack. Vi ska avsluta med en tredje moment. Så jag kommer säga två saker och du ska välja vad du föredrar. Okej. Okay. Då kör vi. Sommar eller vinter? Självklart sommar. Sommar. Mm. Ja. Om du får välja fallskärmshopp eller dy- dy- dyka djupt ner i havet? Uh, nej, fallskärmshopp. Fallskärmshopp. Mm. Vill jag vara superstark eller supersnabb? Eh, supersnabb. Supersnabb. Mm. Johan Hajo eller Svan Pöller? Johan Hajo. Johan Hajo. Kurdiska maträtt då? Japra eller shish kebab? Shish kebab. Shish kebab. Kurdisk fest utan musik mm. eller kurdisk fest utan dans? Ingen av dem. Du måste välja. Utan musik och utan dans? Ja. Yeah. Finns det sådana kurdiska fester? Nej, vad, 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 vad är, är bäst på, på en fest? Musiken eller dansen? Alltså, vad njuter du av mest? Jag njuter av egentligen både dans. Jag är musiker, så att ja, jag älskar ja. musik och dans. Så, ja. eh, jag väljer ja, utan dans då, då blir det musik antagligen. Ja. Ja, utan dans, okej. Okay. Okay. Jag måste lägga till den här. Mm. Alltså, i första frontlinjen, alltså första frontlinjen, ja. det är fullt pågående krig, alltså bomber rasar. Ja. 50 meter bakom kullen, då är det musik och, och eh, kurdiska krigarna, kvinnliga och manliga, dansade. Ja. Ena sidan vapen, andra sidan sals i ryggen. Mm. Vår största vapen, det är musik. Det är den som håller oss vid liv, det är det som håller oss moralen högt uppe. Mm. Så vi måste bevara våra hundarement, alltså våra... Eh, Artister. artister. Mm. Och våra artister, influenser i diasporan, framförallt i Sverige, de har stora uppgifter. De måste vara bra förebilder för vår nästkommande generation. De har många följare. Mm. Därav, de måste vara mycket mer engagerade i den här frågan. Vi ska inte nämnas för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi kan göra mycket bättre. Du menar kurder ska inte nämnas? Precis. Ja. Vi ska inte nämnas. För, alltså, vi kan bättre. Mm. Ja. Så att, och därav tycker jag våra influenser, våra artister har en stor uppgift där. Att de, blir, de får bli mycket mer engagerade i den här frågan. Mm. För att kunna... Eh, Informera våra ungdomar, mm. våra familjer som är i diasporen. Det skulle vara ett, en bra material. Så, så tänker jag mm. i alla fall. Ja, men jag håller med. Det, det är klart. Det, det har blivit med åren att vi har fått en liten stämpel. Att man pratar om hedersförtryck eller hedersmord mm. och spratar om kurvor. Det måste vi komma ifrån lite. Det tror jag att man gör, vi, vi, egentligen, vi. egentligen det är inte många, men, men, men det, det går, många. Det, man ska inte försvara det. Det som har hänt är fruktansvärt. Alltså jag fördömer varenda en av dem. Jag mår illa bara när jag mm. hör och ser. Mm. Så att vi måste kunna eh, bearbeta de här på ett rätt sätt. Vi kan bättre. Exakt. Vi måste lämna de här normerna som har eh, försvårat våra kvinnors roll. För att utan kvinnor kan inte vi göra någonting. För jag har sett det i Rojava. Kvinnan har tagit sin plats på högsta nivån, politisk nivå, i första fronten, i, 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 i dansen, på gatan, på alla instanser. Utan kvinnor hade vi aldrig kunnat övervinna i Rojava. Mm. Och så där våra kvinnor, de är en av de absoluta styrkorna vi har att kunna bevara och respektera. Stärka dem, deras position i hemmet och i samhället. Så kurdiska kvinnan har gjort en, en otrolig insats. Jag som man 
fick mod av en kurdisk kvinna. Jag var rädd. Det hon vände sig till mig mot. Vi var under attack och nära 15-20 meter. Vi var omringade. Kom igen här var, kom igen. Kom igen, vi kommer att övervinna. Vi kommer att slå sönder dem. Vi kommer att klara av det här. Kom igen, res på dig. Jag darrade. Så är kurdiska kvinnan. Tack så jättemycket för att du var med eh, i det här intervjuavsnittet. Känns det bra? Ja, det känns bra. Tack ja. för att jag fick eh, ta del av det här. Mm. Ja. Jag tackar så mycket så hoppas vi att eh, du eh, liksom kör, krigar på i din, i din rehabilitering med, med din diagnos där och, mm. och att du mår bra. Ja, jag mår bra. Jag har tillräckligt. Alltså, jag är ju stöd och jag är medveten om det. Jag pratar öppen om det, öppet om det. Ja. Allt är bättre, mycket bättre för min del. Så att jag har Jättebra. gått ifrån det nu. Mm. Ja, vi önskar er mm. all lycka. Absolut. Till och jag kommer att kamp också. Självklart, jag, det är min vision. Jag kommer inte ge upp och jag kommer inte backa utan jag kör på. Det är Så tack. Mm.